ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി കാലത്ത് നമ്മുടെ കരുവങ്കണ്ടി ബാലാട്ടൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്താണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടത് വിവിധ കാരണങ്ങളാല് ഉദ്ഘാടനം വൈകി പോയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ ബൾസ് സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയമായ മന്ത്രിയെ തന്നെ ലഭിച്ചതിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നന്ദി ആദ്യമേ അറിയിക്കട്ടെ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും നന്മയുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ കളർഫുൾ ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടി ഈ ബൾസ് സ്കൂളിനെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന കൊച്ചു കുരുന്നുകൾ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നയം അതിലൂടെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ശാരീരിക രംഗത്ത് ഒക്കെ തന്നെ മെഡിക്കൽമാരും മെഡിക്കലുമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് വളർന്ന് പിന്നീട് വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നും എന്താണ് സാമൂഹ്യപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ബോധ ബോധമുണ്ടാവുകയും ആ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റവും കൂടി നടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അറി അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ലഹരിയുടെ പ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്നൊക്കെ തന്നെ രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് ബാലപാഠം എന്ന രീതിയിൽ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉന്മേഷവാന്മാരുമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ വളർന്നു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ കുന്നോത്തുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ബഡ് സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിർവഹിച്ചതായി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ബഡ് സ്കൂൾ വളരെ മികച്ച നിലയിൽ ആധുനികമായ സൗകര്യങ്ങളോട് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ് സ്കൂളാണ് സാധാരണ നിലയിലുള്ള ഒരു ബഡ് സ്കൂൾ മാത്രമല്ല മികച്ച നിലയിൽ ഇത് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് മുൻകൈയെടുത്ത ഒരു മാതൃകാ ബഡ് സ്കൂളാക്കി മാറ്റാൻ മുൻകൈയെടുത്ത എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തിയെട്ട് ബഡ് സ്കൂളുകളിലായി എണ്ണൂറ് പേരുണ്ട് എണ്ണൂറ് കുട്ടികളുണ്ട് എന്നാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ഇപ്പോൾ എന്നെ അറിയിച്ചത് കുടുംബശ്രീയാണ് കേരളത്തിലാകെ ബഡ് സ്കൂളുകൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആ ബഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ പരിശീലനം ഇതെല്ലാം നൽകി വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ അതിജീവന ശേഷി വളർത്താൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ബഡ് സ്കൂളുകളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളോടുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെയും നാടിന്റെയും കരുതലിന്റെ പരിഗണനയുടെ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ബഡ് സ്കൂളുകളെല്ലാം ഈ ഭിന്നശേഷി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധികളും കഴിവുകളും ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ നിയമസഭയിൽ സ്പീക്കറായിരുന്ന സമയത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘം കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ നിയമസഭയിലെ വളരെ വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ശങ്കര നാരായണൻ നമ്പി ലോഞ്ചിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ ലോഞ്ച് സാധാരണ എം എൽ എമാരുടെ പരിപാടികൾക്ക് മാത്രം വേദിയാവുന്നതാണ് അതിന് പുറമെ അവർ ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ വന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വൈകുന്നേരം സാധാരണ അവരുടെ പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാഗതം പറയുമ്പോൾ കുറച്ചാൾ പോവും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചാൾ കൂടി പോവും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറെക്കുറെ മുഴുവൻ ആളും കാര്യമായി പോകും പിന്നെ വലിയ നല്ല ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒഴുകി കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാലം പക്ഷെ അത്ഭുതകരമായ അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഈ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടി നടന്ന ദിവസം 
സദസ്സ് മുഴുവൻ ഈ പരിപാടി തീരുന്നതുവരെ അത്ഭുതാദരങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ആ പരിപാടിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആര്യൻ സജീഷ് അമയ കെ നിഹാര എം പി അഭിനവ് കെ എം നമ്മുടെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയും അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടെയുമാണ് കുന്നോത്തുവർപ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബഡ്സ് സ്കൂൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഏറെ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന മാനസിക വെല്ലുവിളി അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്ത ബഡ്സ് സ്കൂൾ കുന്നോത്തുപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലും വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനായുള്ള പ്രവർത്തനം പഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ആദ്യമായി ഒ പി ഷീജ സിനിമ ഒ പി ഷീജ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ബഡ്സ് സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലഭാഗത്തിനായി പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ശ്രീമതി അനിത അന്നത്തെ മെമ്പർ ആയിരുന്ന ശ്രീമതി ഖദീജ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശവാസിയും പിന്നീട് കോടിയേരി സ്ഥലം മാറിപ്പോയ ശ്രീ ശ്രീമതി മുരിക്കോളിന്റെ അവിടെ നാണി എന്നിവരിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ബഡ്സ് സ്കൂളിനായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് വിലക്ക് വാങ്ങിയത് ഇതിനായി പ്രദേശവാസികളുടെ വളരെ നല്ല ഒരു സപ്പോർട്ട് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ബഡ്സ് സ്കൂളിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം അന്നത്തെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കരുവാങ്കണ്ണി ബാലൻ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ശ്രീ ഇസ്മായിൽ മെമ്പർ ആയിരുന്നു അന്ന് പരിപാടി അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് തുടർന്ന് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയും ചെലവഴിച്ചു ബഡ്സ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായുള്ള പഠന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റു ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുമായി ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധിയിലും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധിയുമായി ശ്രീമതി ലതീക നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധിയിൽ എട്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരം രൂപയും ചെലവഴിച്ചു ഇന്നൊരു പക്ഷേ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുള്ള ബഡ്സ് സ്കൂളിൽ ഒന്നാണ് കുന്നോത്തുവർമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബഡ്സ് സ്കൂൾ എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ചടങ്ങിനാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ സാക്ഷി വഹിച്ചത് ഈ സ്ഥാപനം ഇനിയും നല്ല നിലയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ കുന്നോത്തോറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഉണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം ഒരു വലിയ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരെയും കുന്നോത്തോറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർദ്ദമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിലെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഒരുപാട് മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് ഒരു സൗകര്യമായ ഇതുപോലെ സൗകര്യമായ സ്ഥലവും മറ്റു പരിചരണവും കിട്ടാതെ നമ്മൾ എത്രയോ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻഗം മുൻഗണനയിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഈ ബൾസ് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയും മറ്റ് മാനസികമായ ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ബൾസ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനും നമ്മുടെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ നല്ലവര നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏറെ ധന്യവും മനോഹരവുമായ ഒരു ചടങ്ങിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഏറെ പരിഗണന 
ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണന നൽകേണ്ട ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അവരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം കുന്നോത്തുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ബഡ്സ് സ്കൂൾ ഔപചാരികമായി ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്തോഷകരമായ മുഹൂർത്തം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന് പ്രേരകമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇവിടെ ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിൽ അംഗനവാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അംഗനവാടിയുടെ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള അംഗനവാടി ടീച്ചർ എന്നോട് പറയും ഈ കുടുസുപോലെയുള്ള ഈ റൂമിൽ നിന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഭരണസമിതി കഴിയും മുമ്പേ എനിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കെട്ടിടം ഉള്ള അംഗനവാടി പണിത പണിത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള അന്നത്തെ കമ്മിറ്റി ആർ അബ്ദുള്ളയും അതുപോലെ ആര്യപ്പള്ളി രവി അടക്കമുള്ള കുറച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാലഞ്ച് സ്ഥലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി കണ്ടു അപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു കണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പ്രസാദ് അല്ല പവിത്രൻ സാറിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നോ രണ്ടോ സെന്റ് സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ നാലോ അങ്ങനെ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തെട്ട് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ കുറെ വീട്ടുകാരെ ഇവിടെ ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചു ഈ നാലോ അഞ്ചോ സെന്റ് സ്ഥലം നമുക്ക് തന്ന് ബാക്കി നിങ്ങൾ എടുക്കുമോ എന്ന് അതും ഞാൻ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അന്നത്തെ സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു മെമ്പറെ നിങ്ങൾ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാകണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് സ്ഥാപനം വയോജന വിശ്രമ കേന്ദ്രം ബഡ്സ് സ്കൂൾ എന്നിവ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഈ പരിസരത്തുള്ള ആര്യപ്പള്ളി രവി എന്നയാളുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു അയാള് ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഫോളോപ്പുകളും ചെയ്തു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എത്രയും അന്ന് അന്ന് തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല വിലയുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവരെ നിരന്തരം പോയി കണ്ട് എത്രയും അന്നത്തെ വിലയിൽ ചെറിയ വിലക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങുവാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് രജിസ്ട്രറുമായി രജിസ്ട്രറിനായി കല്ലിക്കണ്ടി ഓഫീസിൽ പോയി അപ്പോ ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ പൈസ പോരാതെ വന്നിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെതും കഴിച്ച് കുറച്ച് കലക്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് എന്നിട്ടും കുറച്ച് കൂടുതൽ പൈസ തന്നെ പോരായ്മ വന്നു അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഓഫീസിൽ നിന്നു ഞാൻ നേരെ ഗ്രാമീണ ബാങ്കിൽ പോയി എന്റെ പൊന്ന് പണയം വെച്ച് ആ ഫണ്ട് കൂടി അവിടെ കൊടുത്ത് ആ നാണ്യെടുത്തിയെ സമാധാനിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാപനവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാ ഭരണ സമിതിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം വന്ന കരുവങ്കണ്ടി ബാലേട്ടൻ ഉള്ള കരുവങ്കണ്ടി ബാലേട്ടൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് ആരംഭിച്ചത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഓരോ വാർഡിലും വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിനിധി ഏതിന് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളെടുത്ത് നമ്മളുടെ സമീപന പഞ്ചായത്തുകളെ തന്നെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തള്ളിച്ച കാരണം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വാർഡിൽ വാർഡുകളിൽ മാത്രം ഒതുക്കുന്ന ദയനീയ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അത്തരം ഒരു വിവേചനവും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശം കൊടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വന്തം ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് 
വാട്സ് സ്കൂള് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് വലിയ രീതിയിൽ വികസിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേദിയിലേക്കുള്ള പലരും സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു വാട്സ് സ്കൂളിനെ പറ്റിയൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ ഡിഫറെൻ്റ്ലി എബിൾഡാണ് ഭിന്നശേഷി ഉള്ളവരാണ് എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂടി എന്നാ നമ്മുടെ സയൻസിനെയും ഈ ലോകത്ത് മുഴുവനും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ Okay. 